枪虾在我这嘎达也养了半个来月了啊，这个是之前有好多粉丝一直想让我养的，主要它的技能听起来非常帅，它的那个大钳子吧，可以迅速闭合，喷射出一道时速高达一百千米每小时的水流，用来捕猎或者防卫。这个水流还会形成一个极小的低压气泡，这气泡从发出到破裂只有十亿分之秒的时间，而且爆破的时候温度会达到四千七百度，吓人不？是不是合计我搁这嘎达吹牛逼呢？错，刚才那段话是我上网查的，一字一句读下来的，否则我怎么可能记住这么长的一段话？然后有好多粉丝让我拿枪虾 PK 螳螂虾，哼，好呀，我也好奇他俩到底谁能干过谁。枪虾的优势刚才我已经说了，螳螂虾那更不用说了。你们都看我这么多视频了，是不是？那无论逮着什么都暴菜一顿的那种暴躁的性格，我非常之喜欢。行，二话不说，走你，开干，上 BGM。妈呀，被制服了，让人拖着走了，这个结果也太……在我意料之中了。是这么回事啊！你们是不是觉得我刚才说枪虾的那些个特征，简直就是吹牛逼，没有那么厉害吗？但是它真的有那么厉害。但是第一，它的量级太轻太小；第二，它没啥防御力，它血太薄；第三，它性格不够凶猛，就有特别特别厉害的技能，它释放不出来。所以遇到像螳螂虾这种，就是我不管你是啥。反正我瞅你不顺眼，我就给你摁那一顿踢，就这种东西，他也麻爪。然后还有粉丝说让我拍这个枪虾闭合的时候射出水流的那个视频，大哥那玩意儿得拿老高级的拍摄的设备才能拍出来了，我这手机拍不了啊！看看旁边的孩子急的，<笑>刚才的两位选手在他眼里全是美味呀、啊。粉丝破千万，丈母娘。送动物庆祝之前，赵母娘就最喜欢我拍的小袋鼠，后来袋鼠没了，那这个礼物应该就是狗。狗我一个养一瞅的送我狗干啥呀？嗯，这是黑白柯基呀，还是边牧啊？哎，这狗是在这儿啊？你认识这狗啊？我爸新买的，我妈不让养，怎么在这儿啊？哎呀，你爸特喜欢这狗。花六万块钱，非得要买，结果呢，拿回来替你上去就给。不是阿姨，黑白边牧宠物级别的也就大几千上万呢、啊。真六万啊！这狗他爸和他姑还得过那个什么那个比赛的、那个。小怪都说价格了，你又想借着买狗的名义，真不是自己的小金库，对不对？阿姨，我说咋的了,了,了？这玩意儿确实得五六万。那个狗拉粑粑了，我先去收拾，先挂了啊。我是不是这儿？浣熊搬楼下去了，这地方我给你收拾出来，你先住着。别说我没给你机会啊！你不牧羊犬吗？你把这狐獴给我牧你箱子里，我就把你留下。预备，走！我倒要看看智商最高的狗能不能把狐獴牧明白了。杀！我去，这玩意真能听懂啊！我我我我我我我我我我我！不愧是边牧啊！哎，天才干一地！哎呀哎呀，我怎么感觉情况不太对呢？不不不行不行不行，你赶紧出来来！人家牧羊犬都是给羊赶到指定地点，你这整的鸡飞狗跳的也没牧明白呀，还给我牧丢一个！不好意思啊，就你这业务能力，我属实留不了你。边牧这狗也不行啊，我还傻的合计给他开个包间。你啥时候进去的？真牧自己家里去了？我有点懵住了，这玩意这么灵吗？有没有养过边牧的朋友出来解答一下？这是必然还是巧合呀？还记得我以前养的那只自己喷了满缸墨，结果墨有毒，然后给自己毒死了那只墨鱼吗？时隔一年，我终于又整着了一只，太不容易了。而且我有十足的信心养活这只墨鱼，为什么呢？主要是因为这只墨鱼小，我这个缸的水系统非常的大，它就算是喷墨，我的净水设备也会在短时间之内把它的墨给过滤掉。这个叫什么？养功不够。设备来凑，都是科技与狠活啊，铁子。另外，这只到我家一周时间未叫一声的泼墨呆毛小鸟，今儿个是终于吱声了。别人家的鸟叫出来都是这动静的，俺家这只叫是这动静的。你实话实说，你是不是在鸟蛋里头你抽烟喝酒呢？咋出来就是烟酒嗓呢？完了还挑食，看着鹦鹉奶粉就是这种反应，看着断奶粮那就，你真的好纯粹呀、啊，丝毫都没有遮掩你的饮食喜好。算了，瞅你闹心，我还是去看看墨鱼吧。那啥，我说他死了，你们信不？这屁股还让海螺给啃了。
这咋的？没喷墨也能死吗？这，哎，咋葬啊？火葬废辣酱，要么土葬。种苞米地旁边，明年能接出来墨鱼玩不？要不前放冰箱吧。等那个鹦鹉长大了，再把这墨鱼的墨鱼骨拿出来给它抹嘴补钙用，正好。前两天不是有个墨鱼被我养死了吗？我把它冻起来了，然后打算等这个鹦鹉长大之后，把这个墨鱼骨取出来给这个鸟磨牙补钙用。这事儿自打它知道以后吧，它好像飘了。以前它吃饭是这样式的，现在它吃饭。你把高兴的这个情绪表现的真是开怀大笑，笑口常开，还笑就是男的。我死个墨鱼，你这么高兴好吗？不过我运气不错，又搞到了几只墨鱼，其中一只还会喷墨。这喷墨的小子，我不要了，我拿别的。不敢要啊，那只整回来了，到我家进刀，啪嚓一喷墨，又该像以前那个似的了。一缸墨，水系统直接崩溃。我现在用的还是套缸，它一喷墨。那真是一桩含笑九泉、珠帘九族的灭门惨案呐！这几个墨鱼现在还在渔场，让他帮我养两天再发，稳定稳定。高兴吗？你又有备用的墨鱼骨了。哎呀，你未来的路我给你铺的是明明白白，但你长得也太慢了，多大了，到现在还不会飞。我有时候真怀疑。喂，门快，我的枪，枪，枪！哎呀妈呀！死狗子奔着墙飞干啥？你一头撞死了，那墨鱼骨我给谁呀、啊？你回窝待着吧，太吓人了。嗯。我家新到的墨鱼莫名其妙屁股上少块肉，还有我之前养死的那只也是如此啊。最近这两天我就搁这嘎达寻思，到底因为点啥？突然之间让我想到了，嗯，这个缸原来是养海鳗的。我放了一种叫六线龙的，特别爱钻沙的小人给这个海鳗处理寄生虫。后来那个海鳗插上了梦想的翅膀，飞上天堂之后，我把这个六线龙给忘了，肯定是他偷摸给墨鱼屁股啃了。看我把他给挖出来！这六线龙啊，我就见着过他入缸那一面，之后就再也没见到过。但是我确定他肯定在沙子里。咱们得慢慢挖，别给墨鱼吓得喷墨。哎，就是这小子！半夜黑灯下火，偷摸啃墨鱼屁股的罪魁祸首，我得速战速决，要不然一会儿又钻沙子里了。妈妈妈，看不清，看不清，哎，出来了，就是他，害得大家以为墨鱼是我养死的，把他丢进缸里喂鲨鱼，好像是有点残忍呢。不过死罪可免，活罪难逃，给他扔小鲨鱼缸里吧。咋说也是个鲨鱼呢。哎，你看，你看，看，看，看，你看这玩意儿、啊、又没了。这回能洗清我的冤屈了吧？这墨鱼啊，虽然已经冻成冰块了，它真不是我养死的呀！别冤枉我了啊，我真是海洋福音我。另外，我一直觉得我家鹦鹉真是又乖又可爱。哎，直到有一天，它当我面薅我金链子，当时的我依旧觉得它很可爱，但是接下来我就听着了咔吧一声，它给我薅折了。有谁要养鹦鹉的吗？能分斤断食的那种。就在昨晚，我们家发生了一个恶性案件。我临时装鱼的盆子被翻了过来，并且这个养鱼的盒子里面唯一的一条大鱼竟然消失了。我在找线索的时候发现，这里居然有两个非常凌乱的爪印。到底会是谁呢？哎，汉堡，你在这儿干嘛？不对，汉堡为什么会出现在这里？而且他的嘴上为什么会挂着鱼鳞？而且最重要的是，鱼缸盖居然开开了一半，打翻的盒子、神秘的爪印、嘴角上的鱼鳞，以及拉开一半的鱼缸盖，所有的线索都把案件指向了一个方向：新机子蛙，一字猫一刀子。事情的真相已经被我看穿了。昨天你半夜尿急，想要上厕所，在厕所里面看到了正想要偷鱼的歹徒。于是你为了保护鱼，就跟他搏斗了起来，而你嘴上的鳞片就是在那个时候留下的，而那片凌乱的脚印和那个打翻的盒子，正是你们搏斗的证据。而刚才你正准备捉拿犯人的时候，我出现了，并看到了刚才的场景，所以真正的犯人就是你
。你昨天半夜突然饿了，想吃东西，于是你跳出鱼缸，雇佣到卫生间养鱼的水槽旁边。这个时候你正在吃鱼，结果汉堡起来上厕所，发现了你，他就跟你搏斗在了一起。当你发现你打不过他的时候，你就迅速的从牙缝里面抠出了你吃掉鱼的鳞片，贴到了汉堡的嘴上。然后又迅速地跳回了鱼缸，让我发现了这件事情，而你则装出一副无辜脸，想让我通过汉堡嘴上的鳞片来误以为鱼是他偷吃的，而他现在正想要打开鱼缸盖偷吃了你。而你万万没有想到的是，看穿真相的正是我这个外表看似吴彦祖、智慧却过于常人的名侦探王小怪。<笑>这次我暂且既往不咎，如果还有下次再让我发现的话，我就把你捞出来喂汉堡。说到做到，你最好给我记住喽。哎，对了，汉堡，你跟他搏斗了一宿之后，不仅没有瘦，怎么反而还胖了呢？这大肚子好像吃条大鱼似的，你这什么体质啊？跟人打架都胖。